جی اسٹوڈنٹس السلام علیکم کل ہم انورٹیبریٹس کے اندر کچھ جو ٹائپس آف ریپروڈکشن ہیں وہ پڑھ رہے تھے جس میں نے شروع میں سیکشول ریپروڈکشن کے بارے میں کچھ بات کی پھر پہلے یہ سیکشول کے بارے میں کی پھر سیکشول ریپروڈکشن کے بارے میں کی آج ہم ورٹیبریٹس کی بات کرتے ہیں اور سم بیسک ورٹیبریٹ ریپروڈکٹیو اسٹریٹجیز موسٹلی جو ورٹیبریٹس ہیں ان میں ایز اے رول سیکشول ریپروڈکشن ہے اور گروپ بائی گروپ ہم بہت مکثر طور پہ ان اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور ریپروڈکٹیو اسٹریٹجیز ان فشیز اس میں جو چار پوائنٹس ہیں بیسیکلی جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہائی پوٹینشیل فکینڈٹری ہے فشیز عام طور پہ چونکہ پانی کے اندر رہتی ہیں تو وہاں پر جو انوائرمنٹ ہے بہت ہارش ہوتا ہے وہاں پر بہت ساری پریڈیٹرز ہوتے ہیں واٹر پی ایچ اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ٹربڈٹی سم ٹائم ایگز کو تباہ کر دیتی ہے سم ٹائم جو واٹر ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے جو لیکس ہیں یا پونڈس ہیں ایون ریورز جو ہیں وہ ڈرائی اپ ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ انوائرمنٹ میں اسٹریس ہے سو اس کو دیکھتے ہوئے جو نمبر آف ایگز ہیں فار ان اے سنگل سیزن اور سنگل ٹائم ان فشیز وہ بہت زیادہ ہے اس کو ہم فیکنڈٹی کہتے ہیں ایک فش جو ہے وہ کتنے انڈے دیتی ہے ایٹ اے ٹائم تو ایک سمپل رول آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو سپرینڈیز ہیں جو عام آپ کو فشیز مارکیٹ کے اندر نظر آتی ہیں جیسے موسٹ آف دی بونی فشیز آف دا وارم واٹر جس میں یہ لیبیو وغیرہ اور کیٹلا کیٹلا یہ ان کے ٹیکنیکل نام ہیں جسے آپ رہو موری وغیرہ تھیلا سلور کار سو اینڈ سو یہ سب کی سب میں ایک سمپل فارمولا ہے کہ ون کے جی کی فش جو ہے وہ تقریباً ایک لاکھ ہنڈا دیتی ہے ون لاکھ ون کے جی یو مین ون کے جی فش پروڈیوس ون ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ایگز اوکے سو اتنی زیادہ تعداد اس میں سے بہت تھوڑے سروائیو کرتے ہیں اگر یہ سارے کے سارے فشیز میں کنورٹ ہو جائیں تو پھر دریا کے اندر سوائے فشیز کے اور کوئی چیز نہ رہے ٹھیک ہے ریپروڈکٹیو میتھڈس ڈفرینٹ ریپروڈکٹیو میتھڈس یوز کیے جاتے ہیں موسٹ آف دی ٹائم ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن ہے کچھ ریئر ٹائپس ہیں جن کے اندر انٹرنل فرٹیلائزیشن بھی ہیں اور اووی پیرٹی ایز اے رول ہے اووی پیرٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایگ لے کرتی ہیں فشیز موسٹلی کچھ اسمالر اسپیشیز ایسی ہیں خاص طور پہ آرنامنٹل اسپیشیز ہیں جو وی وی پیرٹ ہیں جو بچے دیتی ہیں بجائے اس کے کہ ایگ پروڈیوس کریں این اٹینڈنٹ فزیولوجی اپنی جو آف اسپرنگ ہے اس کو اس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں بہت ساری فیشیز کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے منہ کے اندر ایگز کو انکوبیٹ کرتی ہیں اور جو بیبی فیشیز ہیں کسی بھی خطرے کے وقت ان کو اپنے منہ کے اندر لے جاتی ہیں اور ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں بہت ساری فشیز ایسی ہیں جو ایگز کو فیننگ کرتی ہیں اور اپنی بیبی فشیز کو فیننگ کرتی ہیں آکسیجن پرووائڈ کرتی ہیں اس کے علاوہ ان کو فوڈ پرووائڈ کرتی ہیں سو اٹینڈنٹ فزیولوجی جو ہے وہ ان کے اندر موجود ہے یہ سمپل فشیز کے بارے میں تھا آپ اس میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کوئی ایک دو ویڈیو جو ہے وہ نیٹ سے لنک کر دوں تاکہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ سکیں آپ خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں ریپروڈکٹیو اسٹریٹجیز ان ایمفیبینس ایمفیبینس گروپ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ وہ گروپ تھا یا ہے جو دونوں جگہ پہ رہ سکتا ہے وچ بیسیکلی دے لیو دیر لائف ان دا واٹر موسٹ آف دی ٹائم بٹ دیر آر سم گروپس وچ آر لیونگ ان موسٹ موسٹ انوائرمنٹ اینڈ دے کین آلسو لیو ان ٹیرسٹریل انوائرمنٹ لائک ٹوٹس وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے چلتے پھرتے آج کل کافی آپ کو گھروں کے اندر نظر آ جاتے ہیں سو دے ٹرینڈس ٹو ورڈ ٹیسٹیالٹی ان ایچ آف دی تھری لیونگ آرڈرس آف دا ایمفیبیا یہ پانی سے نکل کے زمین کی طرف آنے کی کوشش میں ہیں کیونکہ ایک دیکھیں جو لائف ہے وہ واٹر کے اندر ڈیولپ ہوئی ہے اور وہاں سے 
टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट था जिसको इन्वेट करना और इनरवेट करना एनिमल लाइफ या ओवरऑल लाइफ की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी था हाँ प्लांट्स ऑलरेडी थे लेकिन एनिमल जो हैं उनमें वर्टी में पहला ग्रुप है एम्फीबियन जो वहाँ पर आए तीन ग्रुप हैं एम्फीबियन के सिसेलियंस हैं सेलेमेंडर्स हैं और एनोरस हैं ये सिसेलियन जो है दे वर्म लाइक हैं बेसिकली सेलेमेंडर्स इनको अगर आप जनरली देखें तो लिजर्ड की तरह से हैं टेल है और अगर एनोरस को देखें तो ये आमतौर पे टेल लेस है फ्रॉग्स हैं टोड्स हैं इसके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल एग्स डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि ये एग जो है उसके अंदर डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और एग के अंदर योक है ये मीडियम साइज के एग्स होते हैं बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो प्योरली वाटर के अंदर अभी भी उनकी डेवलपमेंट होती है लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो मॉइस्ट एनवायरनमेंट के अंदर जिनकी डेवलपमेंट हो जाती है जैसे सेलेमेंडर्स वगैरह हैं और ये ये भी एक ट्रेंड है टूवर्ड्स टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट और टेरेस्ट्रियलिटी और ओवर वी पैरिटी डिवेल्प हुई है ओवर वी पैरिटी का मतलब ये होता है कि जो एग है आ, वो एज सच ले नहीं होता बल्कि एग में से बेबी जो है वो कुछ देर के लिए और द अंडर डेवलप उसकी बर्थ होती है और वो अटैच रहता है विद दी मोस्टली जो एम्फीबियंस हैं वो एग ले करते हैं कुछ ऐसे हैं जिनमें थोड़ी देर के लिए जो कुछ डेवलपमेंट है एग की वो इन साइड दी एनिमल होती है और इसके अलावा कुछ ग्रुप हैं जिनमें वीवीपैरिटी है जो बच्चे देते हैं वेरी रेयर हैं बट ट्रेंड जो है वो डेवलप हो गया है फिशेज से ज़्यादा है बट जो रेप्टाइल वगैरह हैं वहाँ से काम है तो वी वी पैरिटी प्योरली टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट का और एडवांस किस्म का एक फीचर है जो मोस्ट ऑफ द टाइम मैमल्स के अंदर है बट यहाँ भी वी वी किसी हद तक डिवेल्प हुई है रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज इन रेप्टाइल्स शेल डेसिकेशन रेजिस्टेंट एग आ गए हैं रेप्टाइल्स के अंदर लार्जर एग हैं शेल रेजिस्टेंट हो गया है प्योरली ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर उनकी डेवलपमेंट हो सकती है एम्फीबियन में याद रखें कि अगर डेवलपमेंट डायरेक्ट होती भी थी तो वो मॉइस्ट एनवायरमेंट चाहिए था उसके लिए दीज एग्स हैड द थ्री बेसिक एम्ब्रियनिक मैम्ब्रेन दैट स्टिल करेक्टराइज द मेमेलियन एम्ब्रियो एज वेल एज ए फ्लैट एम्ब्रियो दैट डिवेल्प एंड अंडरवेंट गैस्ट्रोलेशन टॉप ह्यूज योक मास अब ये जो दोनों चीज़ें हैं इसमें आप ये देखिए कि एक तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मैम्ब्रेन बनी है जैकेट्स बन गई हैं अब बेसिकली जो न्यूक्लियस है या डेवलपिंग एम्ब्रियो उसके इर्द गिर्द जिसको एमनियन कहते हैं जिसको कॉरियन है और एलेंटोइज है और योकसा की चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मैम्ब्रेन हैं और इनको इसमें एक और जो टर्म उन्होंने इस्तेमाल की है कि ये फ्लैट एम्ब्रियो फ्लैट एम्ब्रियो का मतलब ये है कि नॉर्मली जो जब एम्फीबियन की बात हो रही थी तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट थी वो पूरे एक के अंदर डिवीजन हो रही होती थी यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल और है और इसमें जो एक साइड है वहाँ पर कंप्लीट डिवीजन नहीं होती बल्कि एक साइड के ऊपर न्यूक्लियस होता है और वहीं पर ही डिवीजन शुरू होती है और एक एम्ब्रियनिक प्लेट बनना शुरू हो जाती है जिस जिसमें फिर मॉडिफिकेशन होती हैं पूरे का पूरा एनिमल बन जाता है इसकी जब आप डेवलपमेंट डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से आ, समझ सकेंगे सो so, इन इसको हम एमनीटिक एग्स uh, कहते हैं और इसी हिसाब और ये रेप्टाइल से शुरू हुई हैं ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मैम्ब्रेन और ये फिर बर्ड्स के अंदर भी हैं और मैमल्स के अंदर भी हैं तो इस इस लिहाज से इन तीनों ग्रुप्स को रेप्टाइल्स बर्ड्स और मैमल्स को हम कहते हैं एमनीस और जो दो ग्रुप हैं फिशेस और एम्फीबियन उनको हम एन एमनीस कहते हैं वहाँ एमनीटिक एम्ब्रेन नहीं है ये बात आपने याद रखनी है बाज़ का पूछा जाता है कि जी एमनीस कौन से होते हैं और एन एमनीस कौन से होते हैं 
रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज इन बर्ड्स शेल एग्स है जिस तरह से रेप्टाइल्स के अंदर बट मच थिकर देन दो ऑफ द रेप्टाइल रेप्टाइल से ज्यादा थिक है uh, जो अदर डिवेलपमेंट uh, है वो बहुत हद तक रेप्टाइल्स की तरह से ही है एक uh, साइज जो है वो भी रेप्टाइल्स की तरह से ही है बल्कि यहाँ तक है कि आपने देखा होगा कि ये कराची वगैरह में या साहल के करीब या कई जगह पे जो बर्ड एग हैं उनमें टर्टल एंड टर्टल के एग मिला के तो आ, सेल कर दिए जाते हैं जैसे हमारे यहाँ रवाज है बाकी चीज़ों के अंदर आ, मिक्सिंग करने का मिलावट करने का तो इसके अंदर रेप्टीलियन एग जो है वो मिक्स किए जाते हैं तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज ऑफ बर्ड आर ऑलमोस्ट लाइक दैट ऑफ रेप्टाइल्स इसके अलावा और बेशमार चीज़ें हैं नेस्ट फॉर्मेशन है आ, जो ट्रीज के ऊपर बनाई जाती है मोस्टली जो रेप्टाइल्स ज़मीन के अंदर नेस्टिंग करते हैं इसके अलावा जो जो बेबी केयर है वो बर्ड्स के अंदर आ, बहुत ज़्यादा है इसके अलावा आ, बहुत सारी डेविएशनस हैं यहाँ से आ, वो जब हम एनिमल बिहेवियर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी और जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप काफ़ी चीज़ों को देखेंगे यहाँ पर आ, हमारा जो है वो डिटेल में आ, जाने का वक्त नहीं है रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज इन मैमल्स मेंटेनिंग दैट ये बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन आ गई है अब जो मैमल्स हैं वो मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन आ गई है और जो बेबी है वो इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल डेवलप होता है फीडिंग स्ट्रेटजीज चेंज हो गई हैं और मिल्क uh, प्रोडक्शन शुरू हो गया और बेबी जो है वो मिल्क uh, पे फीड करता है मेंटेनिंग द डेवलपिंग डेवलपिंग विद इन द फीमेल और फॉर ए लॉन्गर पीरियड टाइम एंड ड्यूरिंग जस्टेशन द एम्ब्रू नर्श विद द न्यूट्रिय एंड ऑक्सीजन जस्टेशन कहते हैं कि जितनी देर जो बेबी है वो इन द बॉडी ऑफ दी फीमेल रहता है प्रेगनेंसी जैसे कहते हैं उसमें जो एम्ब्रू है वहाँ विद न्यूट्रिय एंड ऑक्सीजन नर्श किया जाता है विच इन अर्ली फॉर्म कम्स फ्राम द फीमेल एंड देन बेबी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग इट्स ओन प्रोडक्ट्स येट इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्राम अटैक बाई दी फीमेल इम्यून सिस्टम अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कभी इम्यून सिस्टम आप देखें ना कि फॉरन बॉडी डिवेलप हो रही है लेकिन उसका इम्यून सिस्टम जो है फीमेल का उसको वो सेल्फ कंसिडर करता है और उसको रिजेक्ट नहीं करता आफ्टर बर्थ द फर्स्ट मेमल नर्स देयर यंग विद मिल्क फ्राम द मेमरी ग्लैंड्स एंड द फीमेल एप्स एंड मंकीज आर सिंक्रॉनस ब्रीडर्स सिंक्रॉनस ब्रीडर्स का मतलब ये होता है कि वो तकरीबन एक ही तरीका है उनके ब्रीड करने का सीजन सेम है एंड सो एंड सो फीमेल मेड ओनली वेन इन एस्ट्रस इंक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन एस्ट्र साइकिल जब चल रहा होता है दो तरह के साइकिल चलते हैं मैमल्स के अंदर वन इज़ द एस्ट्र साइकिल सेकेंड इज़ द मेस्टोरेशन साइकिल और ये दोनों जो साइकिल हैं वो uh, कुछ मैमल्स के अंदर एस्ट्रस है कुछ के अंदर मेनेस्ट्र uh, साइकिल है ह्यूमन फीमेल शोज ए लेस डिस्टिंगटिव एस्ट्रस फेस एंड कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर ये एस्ट्रोसाइकिल जो है वो आमतौर पर वन से नए ईयर होता है और यू कैन से फॉर वन जस्टेशन पीरियड में एक ही होता है और जो मैनिस्ट्रेशन है विच इज़ ए स्लाइटली डिफरेंट इट इज़ ए मंथली पीरियड और उसमें जो ह्यूमन फीमेल है वहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ एग या चांसेज ऑफ रिप्रोडक्शन बढ़ जाती है लेकिन ये कि उसमें जो उसकी यू कैन से पीक है वो कम होती है सो ये रिप्रोडक्टिव सक्सेस को बढ़ाने के लिए है और ताकि जो लील्स हैं और जीन्स हैं वो प्रपेचुएट करें जो रेस है डिफरेंट एनिमल को स्पेशली ऑफ द ह्यूमन वो जारी रहे थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स और ये हम इन कंटिन्यू रखेंगे